Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa innaka la'ala khuluqin azim Sadaqallahu maulana al-azim Wa qala al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq Sadaqa rasulullahi Eto'u bahumana mulla Sadat ingat Ulama kal Umara kal Eto umpriya pata Muta'alli mingal Ahil sunat ibul jama'at Inde karma dhiraraya Parvattagare Sahodir ingal Suhurtu kal Allahu rabbul izzat Namadai Madiris Qabul akut Nampal deh, illa amal gurum Allahu segeri kita, mahanaya, seyid, abar gede nih turut til narakuna, mahatai majlis, adzan nih. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal dek jenma masa maya Rabiul Awal masa tilan nama ipo urmicu guri terulat. Nama ke agam seorang khatiri kena Sultanul Lama Kandabun Mustadu udah eti terundu Alpa samai tin sesam nama de stage il etum. Semesta yang lebih mewah telah menjadi musabara anggaril perhana perta bhaktiaya, pringanaya, kumbam Muhammad Muslimar wargal, nama udah samsaeri cuk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal deh mahidam ayah, sabawa anggal. Awalnya, nama ku jiwicce kanicce na a madurga. Aduh, pelik kelum, pinbati jiwik kelum ana. Nampu da payatriyum, ayihigu mai jiwida tinde. Nehra ya badi, yana ana ustad inde samarthana tinlinn. Nama ku manusia kiel. Bigara badanggalum, tiwara badanggalum, ada ni sirih cullah perbuatanan gulu, nom Islam ini dah lala. Islam ini peril langgan ni lala badanggalu mai, airinggilu mendengat tuan ni turun dengil, ada kapil kalat tu putti mula cuman putan asyik kerana, bidang itu kerana, mubut tu orang lana, putan badi gulana, inna nama ni sila kana. Ada hari kuna abangannya yang orang eh abang nama macam itu gayam Habibah ini bismillah Allahu Akbar tanggal lirik bakti mohon warshak kaila level Islam ini yang lama kaila orang mahatuk kala ayat sahabat ini kayil el pichu kandar na ibu dan bida parang konnum baki na Kiaman nalu beri, hendok keberan pukunu. Ah, sangat ikal sahidam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mun arip kurti turun. Aduh, orang tuh ni, anggun ni lalu beri kali ini perwesi kuna tu. Apa kadang ama, apa kadang ramana tu, Habibah ini Bismillahu Alaihi Wasallam malu pergi picu. Anggun ni ani log tu ni berapa boy, berapa orang ni. Walaupun ini kunda jenazah ke madur gaya ini, yang dokka abisnya mandu, adilnya purti kerana Rasul lah nak kunda kerja ni turun. Nabi tenggelam pada hadis, anak jangan nair te. 
നിങ്ങളെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഹബിബായ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി സ്വന്തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഓർക്കാൻ പോലും ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദിനേന നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായി മാറിപ്പോയി എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളും പ്രതിഭാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക മാനമടക്കം പരിശുദ്ധ ദീനിൽ സമ്പൂർണമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ലിംഗമാറ്റവും അംഗമാറ്റവും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയും തുടങ്ങിയുള്ള എന്തെല്ലാം സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യതിയാനങ്ങൾ എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക മാനമെന്ത് അത് നമ്മൾ പുതിയതായി കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല അതടക്കം ഹബീബായി നബിസ്വല്ലാഹു അലി സ്വന്തങ്ങളുടെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് സ്വഹാബാക്കളും താപീയങ്ങളും അവർ ശേഷമുള്ള അയിമത്ത് മുസ്തേദുകളും മനസ്സിലാക്കി വരും തലമുറ അത് സംബന്ധമായി ഒരു പുതിയ ഗവേഷണത്തിന് മുതിരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഗവേഷണം കൊണ്ട് അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുകയുമില്ല എന്ന മുൻ അറിവ് അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം അവർ ഇവിടെ ഉല്ലേഖനം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുതിയ സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേവലാടിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം അയിമത്ത് മുജ്തഹിതുകൾ തയ്യാർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും സമ്പൂർണമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ആ ഇസ്ലാം സമ്പൂർണമല്ലെന്നാണ് പുത്തൻ ആശയക്കാർ വരുത്തി തീർക്കുന്നത് അവര് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സ്വന്തമായുള്ള ഗവേഷണം നടത്തുകയും അതുവഴി മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ ആലിമീകൾ അയിമത്ത് മുജ്തഹിദുകൾ അവരൊക്കെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത അവർ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാദഗതികളുടെയും ആളുകൾ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സലഫികളാണ് ഇന്നുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും ഖാദറായ വശമെന്ന് എല്ലാ ലോകവും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അമേരിക്കടക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ അറബ് നാടുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറബിയിൽ അടക്കം നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ റബിയില്ല പോലെ മാസമാകുമ്പോൾ ലോകത്തെവിടെയും നടക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഹബീബായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ മധുഹ പറയുന്ന മജിലിസ് മൗലിത് പരിപാടികൾ നടത്തുക എന്നത് ലോകത്തെവിടെയും ഉണ്ട് കാരണം അത് എങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കും ആകെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയും ആകത്തുകയും ഹബീബായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ പിന്നെ ഒരു നിബന്ധന കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമല്ല നിബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിച്ചത് എന്റെ യുക്തിക്ക് യോജിച്ചത് ഞാൻ എടുക്കും അങ്ങനെയല്ല അവൻ മുസ്ലിമല്ല നബിത്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം എന്താണോ അത് അറിയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം നബി സൊല്ലാഹു അലി സുന്ദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ നീ മുസ്ലിമാകണ്ട നിന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് മുസ്ലിം ആക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവൻ മുസ്ലിമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ 
ومن ساء فليكفر നിന്നെ ആരും അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് മുസ്ലിമാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആക്കിയാൽ അവൻ മുസ്ലിം ആവുന്നുമില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാൻ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് കർമ്മങ്ങൾ അതിന്റെ മേലെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു എടുപ്പ് ബിനാഗ് പോലെയാണ് അടിത്തറ ഉസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസുൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ് എന്താണ് ആ വിശ്വാസം അതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്ത അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇബാദത്തിന് ആരാധനക്ക് തരപ്പെട്ടവൻ മറ്റാരുമില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമായി വെളിവാക്കി പറയുന്നു അതാണ് അസദു പറഞ്ഞ വാക്കി അർത്ഥം അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യത്തിന് നാവിനെ ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെയും അർത്ഥം പറയാം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ അപ്പൊ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു വേണം നാവ് കൊണ്ട് പറയാം മനസ്സിൽ ഉറപ്പില്ലാതെ ഒരാൾ നാവ് കൊണ്ട് ആയിരം പതിനായിരം വട്ടം പറഞ്ഞാലും മുഖ്യനാവൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് മനസ്സിൽ നൂറ് ശതമാനം ആ ഉറപ്പോടുകൂടെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അമുസ്ലിമായ ആൾ ഇസ്ലാമിൽ കടന്നു വരും പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് അത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അസദല്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാവില്ല പിന്നെയോ അവിടെ എന്ന് രണ്ടാമത് ആവർത്തിച്ച് പറയന്നെ വേണം ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ മേലെ കൂട്ടിക്കെട്ടി പറഞ്ഞാൽ പോരാ അസദല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആശയവും അർത്ഥവും കിട്ടുമെങ്കിലും അമുസ്ലിമായ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴുള്ള ഇക്രാർ നാവ് കൊണ്ട് പറയേണ്ട സംഗതി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അപ്പൊ അർത്ഥം എന്താ അസദു എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ മേം പറഞ്ഞ അർത്ഥം തന്നെ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇബാദത്തിന് തിരപ്പെട്ട മറ്റാരുമില്ലെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു അപ്പോഴേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ ഏറ്റവും സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഗതികളാണ് എന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളൊന്നും നബി തങ്ങൾ കൂടാതെ കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല എത്ര വലിയ വിരായത്തിന്റെ പദവിയുള്ള ആളാണ് എന്നാൽ പോലും അയാള് മനസ്സിൽ തോന്നി വരുന്ന ചില സംഗതികൾ ഇൽഹാമുകൾ എന്ന അതിന് പറയാം അത് ഇസ്ലാമിൽ രേഖയല്ല കാരണമെന്താ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ബാബിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പാപ്പ സുരക്ഷിതത്വം ഉള്ള വ്യക്തി എന്ന അങ്ങനത്തെ മഴസൂം മലായിക്കത്തെ എല്ലാം മാസൂമികളാണ് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യത്തിനും മാറ്റം ചെയ്യാത്ത പൂർണ്ണ മാസൂമികളാണ് മലായിക്ക മനുഷ്യര കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അമ്പിയാക്കളല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും വ്യക്തിപരമായി അള്ളാഹു വിസ്മത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്രമാദിത്വം തെറ്റുപറ്റായി മാ പാപ്പ സുരക്ഷിതത്വം പൂർണ്ണമായ സുരക്ഷിതത്വം ഇത് നബിമാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ എന്റെ കൽപ്പിൽ അങ്ങനെ വെളിച്ചപ്പെട്ടു എനിക്കങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പുണ്ടായി എന്നൊക്കെ നബിയല്ലാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥമായിരിക്കാം ആ ആള് ശരിയായ ഒലിയുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യമായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല 
അത് ഇസ്ലാമിന്റെ രേഖയായ ഖുർആാനും സുന്നത്തും വെച്ച് നോക്കാൻ കഴിയുന്ന മുജിത്തഹിദുകളാണെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ അതുമായി ഒത്തുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാ സ്വീകരിക്കും അത് നോക്കാൻ ഇന്നിപ്പോ കഴിയില്ല ഇന്ന് മുജിത്തഹിദുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അടുത്ത കാലക്കാരെന്നുള്ള കാലമല്ല കാലം കുറെ പിന്നോട്ട് പോയി അപ്പൊ മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാർ അത് സംബന്ധമായി എന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ഇമാം നബബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം റാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ സാഫി മദ്ഹബിൻ മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാര ഇനി വളരെ പിൽക്കാലത്തുള്ള ഇബുൻ ഹദർ തങ്ങൾ റംലി തങ്ങൾ പോലെയുള്ളവർ അവരെ തുഹഫയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു നിഹായിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ അതിന്റെയും ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ കേരളക്കാരനായ മഹാനായ മഹദൂം തങ്ങൾ ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം തങ്ങൾ രണ്ടാമൻ റുതിയല്ലാഹു എന്നു അവരുടെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഗ്രന്ഥമായ ഫതുഹൽ മൊയിൻ ആ ഫതുഹൽ മൊയിനിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു അതിനോട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒലിയിന്റെ പ്രവചനം ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ അത് ഒഴിവാക്കും പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇത്ര മാത്രം നമ്മുടെ ഇസ്ലാം ഇവിടെ സുരക്ഷിതമാണ് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരിൽ ലോകത്ത് പല കണ്ടെത്തലുകളും പല ആളുകളും വ്യാജന്മാരും കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ പോകരുത് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇതുപോലത്തെ മജിലിസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആശീർവാദമുള്ള മജിലിസുകൾ അവരെ അംഗീകരിച്ച മജിലിസുകൾ നമുക്ക് പോകാം മഹാനായ ചെയ്തവർകൾ ഒരു പുതിയ വഴിയുമായി നമ്മൾ ആ വഴിയിലേക്ക് തളിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ അവിടുന്ന് എന്നും പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ ആലിമ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആലിമ്യങ്ങൾ മഹാന്മാർ അവർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തു ആ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുമയുടെ കീഴിലുള്ള സംഘടനാ കുടുംബങ്ങൾ കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തായാലും എസ് വൈ എസ് ആയാലും എസ് എസ് എഫ് ആയാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ സംഘടനാ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ കണ്ണികൾ അതെല്ലാം ഈ ഉലമാവിന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് നല്ല ഒരു പിൻബലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ള നല്ല പിടികയറുണ്ട് അത് ഏതാണ് സമസ്ത കേരള നിമിത്തുലമ എന്ന് പറയുന്ന ഉലമാ സംഘടനയാണ് അതിന്റെ ശക്തി ചെറുതല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ വേറെ ഉണ്ട് കേരളത്തെക്കാൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ കേന്ദ്രത്തിൽ പോലും ഇസ്ലാമിന്റേതായ ഒരു ശബ്ദം എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സമസ്ത കേരള ജമീത്തുലമയുടെ ശബ്ദമാണ് അവിടെ എത്താനുള്ള ശബ്ദം അതെന്താ അത് ഉലമാവിന്റെ സംഘടിതമായ ശബ്ദമാണ് അതിന്റെ പിന്നിലാണ് നമ്മുടെ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ആ സമസ്ത നിമിത്തുലമയുടെ ആ സുശക്തമായ സെറ്റപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് കേരളത്തിന് അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹത്തായ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉമ്മയായി നാം കാണുന്ന മർക്കോ സഖാഫത്തി സുനിയ അതിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം റൂം ജൂബിലിയാണ് വിളിപ്പാടകല നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവരും സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സഹിതീയ അറബി കോളേജ് ശുക്രോ അല 
ಲಗೀದ ಮರ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് അടുത്ത ട്രെയിനിന് തന്നെ പോകാനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉമ്മയായി നിലകൊള്ളുന്നു മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുനിയുടെ സമ്മേളനം നാൽപ്പതാം വാർഷികം ഗോപി ജൂബിലി വിളിപ്പാട് കലമിക്കുകയാണ് അത് വലിയൊരു സംഭവമാകും ആകണം ആക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള പങ്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു സുബാൻ ഊത്താലെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മക്കയിലെ എന്നല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാനായ അൽ ആലിമുൽ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് അലി മാലിക്കി അബ്ദുസ്ഹു അസീസ് അവരുടെ കരങ്ങളാൽ ശിലയിട്ട സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മഹാനവുകൾ കേരളത്തിൽ എസ് വൈസിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് വന്നത് അപ്പോഴാണ് അന്നും മർക്കസ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അവർ തുടങ്ങി ശിലയിട്ട താപ്പനം കുടെ വളർന്നു വലുതായി വന്നതിന് ശേഷം അത് കണ്ട് വളരെ അങ്ങേറ്റം വാഹത്തായി സന്തോഷിച്ചാണ് ഇവിടുന്ന് മഹാനവുകൾ പോയത് ഐതം അധികം വൈകാതെ നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തൊപ്പാക്കി മാറ്റട്ടെ അവരെയും നമ്മളെയും നാളെ ജനാത്തിൽ ഫിദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു എല്ലാം ഭൗതികമായും മതപരമായുള്ള രണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ രോഗത്ത് നമുക്കറിയാം ദീനിയായ ദൈവ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആശയം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറെ അറിവുകൾ വേറെ ആവശ്യമുണ്ട് ദീനിയായ അറിവിന് പുറമെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലോകത്തോട് സംവദിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായ ഭൗതികമായ അറിവും അത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം എതിർക്കുന്ന സംഗതിയല്ല അറിവ് എല്ലാം അറിവ് എന്ന നിലക്ക് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ദീനിയായ അറിവ് ഫലപ്രദമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൗതികമായ അറിവും അനിവാര്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെയാണ് രണ്ടു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സമുച്ചയങ്ങളായി സ്ഥാപനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് മർക്കസ് കാവത്ത് സുനി എവിടെ എത്തി നോളജ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം കേരളത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉള്ള ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള കണ്ണും മൂക്കുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും സമ്മതിക്കായിരിക്കില്ല എല്ലാവരും പുത്തനാശയക്കാർ വരെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ നാം സ്നേഹിക്കണം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാരഥികൾ നാം സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നാം സ്നേഹിക്കണം വിനീതനായി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരിയിൽ ഉള്ള ജാമിയാ ഹിക്കമിയ മലപ്പുറം ജില്ല ജംഗിയത്തുറമുക്ക് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ജാമിയാ ഹിക്കമിയ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മർക്കൂസ് സക്കാഫത്തി സുനിയ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നല്ലേ എന്ന അർത്ഥം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം സിൽവർ ജൂബിലി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു ആ സമ്മേളനത്തിനും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നും 
നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ആ സമ്മേളനത്തിന് ക്ഷണിക്കവും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് മർക്കൗസുന്നയുടെ സമ്മേളനവും ആ സമ്മേളനത്തിന് ഈ നാട് എന്നുള്ള ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അവിടെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യവും ആരും മറക്കരുതെന്ന് കൂടി ഒറ്റ വാക്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉസ്താദ് പറയും പറയാനുമുണ്ട് നാമൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു പരമാവധി കിട്ടുന്ന സമയം ഉസ്താദ് നമ്മോട് സംസാരിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഷെറിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ദ്വാർക്കണമെന്ന് ഒസിയത്ത് കൂടി ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ബിസ്മില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലാ അഷറഫ് 